నిర్వహించిన ఈ అప్పారావు డ్రైవింగ్ స్కూలు తరతరాలుగా ఆడవాళ్లకు మాత్రమే డ్రైవింగ్ నేర్పిస్తూ స్త్రీ జాతిని డ్రైవింగ్ రంగంలో ముందుకు తీసుకెళుతూ గిన్నిస్ బుక్ లేకెక్కింది అంతేకాకుండా ఈ డ్రైవింగ్ స్కూల్ ప్రస్తుత ఓనర్ అయిన శ్రీ అప్పారావు గారికి ప్రపంచంలోనే ఉన్నతమైన నోబుల బహుమతి ఇవ్వటానికి మన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు గవర్నర్ గారు రాష్ట్రపతి గారు ఇక్కడికి విచ్చేశారు రాష్ట్రపతి గారి చేతుల మీదుగా ఈ నోబుల బహుమతిని అందుకోవాల్సిందిగా శ్రీ అప్పారావు గారిని వేదిక మీదికి ఆహ్వానిస్తున్నారు రాష్ట్రపతి గారు శ్రీ అప్పారావు గారికి నోబుల బహుమతి ప్రదానం చేస్తారు బహుమతి గ్రహీత శ్రీ అప్పారావు గారు ఇప్పుడు మూడు ముక్కలు మాట్లాడతారు తరతరాలుగా మా తాతలు నడుపుతున్న ఈ అప్పారావు డ్రైవింగ్ స్కూలు లెఫ్ట్ టర్న్ కొడితే గిన్నెస్ బుక్ లోకి రైట్ టర్న్ కొడితే నోబుల బహుమతి రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ బహుమతిని నాకు జీవితంలో మొదటిసారి డ్రైవింగ్ నేర్పిన మా తండ్రి అప్పుల అప్పారావు గారు కలిసి తెలుస్తున్నాను ఒకరి తర్వాత ఒకడు నీళ్లు పోసేనా టైం ఎంత అయింది తొమ్మిది అవుతుంటే పాపం వాడేదో స్కూల్ కి వెళ్తాడు ఇంత అన్నం వండి పడద్దాం లేకుండా పగటి కలలు కంటున్నావా రాష్ట్రపతి నోబుల్ ప్రైజ్ ఒకసారి మనం మెంటల్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం మెంటల్ ఎప్పుడు వచ్చింది రా మెంటల్ నాక్ కాదే నీకు నాకేం మెంటల్ లేదు మౌత్ మూసుకుని హీరింగ్ లో ఉంది రాష్ట్రపతి దగ్గర నుంచి నువ్వు నోబుల్ ప్రైజ్ తీసుకుంటుంటే వింటుంటేనే సిగ్గుతో నా ఒళ్ళంతా పులకరించిపోతుంది ఈ వయసులో ఇలాంటి కళ్ళ కంటానికి సిగ్గు లేదు నువ్వు పెళ్లి చేసుకునే వరకు నేను ఇలాంటి కళ్ళే కంటాను మళ్ళీ పెళ్లి గోల మొదలు పెట్టింద్రు నీ పెళ్లి అయ్యే వరకు ఈ గోల తప్పదాకి రాసడానికి ఏంటి అంటే గాడి దాని నువ్వు డ్రైవింగ్ నేర్పేదంత ఆడాలకే కదా అందులో మంచి దాన్ని చూసేసి ఎవరైనా వింటే మా ముత్తాత మీ ఆయన మా నాన్న నా పరువు ఏం కావాలి అక్కల పరువు ఉంటే ఎంత పోతే ఎంత ఒక దాన్ని చూసేసేరా దాన్ని వేసేయటం కాదే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నమస్తే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ బాస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ పదకొండున్నరకు మనం ఆర్టీఓ ఆఫీస్ కు వెళ్ళాలి ఫైల్ రెడీ చేసావా చేశాను సార్ వెరీ గుడ్ అలా చెప్పిన పని చెప్పినట్టు చేసేవాళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంటే నేనంటే మీకు అంత ఇష్టం అనమాట థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరీ అంత ఫీల్ అవ్వకు ఇష్టం అంటే జస్ట్ ఇష్టం అంతే ఆ మాత్రం ఇష్టం అంటే చాలండి మిగతాది నేను కష్టపడతాను డబుల్ మీనింగ్ లో మాట్లాడుతున్నా వెంటి ఒళ్ళు ఎలా ఉంది నా ఒళ్ళ డబ్బ పండు రంగులో మిసమిస్ మెరిసిపోతుంది మీ తాతకి మా తాత ఫ్రెండ్ కదా అని నీకు ఉద్యోగం ఇచ్చాను నువ్విలా మెలికలు తిరుగుతూ మెలికలేసి మాట్లాడేవంటే నిన్ను వెంటనే మీ ఊరు కాదు ఆ ఖాన్ గడ్ స్కూల్ లో జాయిన్ చేస్తాను మాత్రమే అని ఎందుకు పెట్టానో తెలుసా నాకు ఎలా తెలుసు సార్ ఇవాళ జాయిన్ అయినా కదా పరవ గాడు ఆడవాళ్లకు మాత్రమే అని బోర్డు పెట్టి మగవాళ్ళైన వాడు ఆడవాళ్లకు నేర్పిస్తున్నాడు మరి మనం మగవాళ్లకు మాత్రమే అని బోర్డు పెట్టి ఆడవాళ్ల చేత నేర్పిస్తున్నాం మీ బుర్ర చాలా గట్టి సార్ అరే బుర్ర మాత్రమే గట్టిది కాదు రా బాయ్ బాడీ మీరు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు సార్ ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండటానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా నీకు తెలియదు సార్ నాలు ప్రవహిస్తున్నది ఇగో సార్ ఈడు నా పెద్ద కొడుకు ఈడు సార్ ఆ గాడే 
ఎడమ చేత్తో నలభై మందిని కుడి చేత్తో ఎనభై మందిని కొడతాడు రెండు చేత్తో కలిపి ఎంత మందిని కొడతాడు సార్ ఒక్కళ్ళని కొట్టాడు ఏ గది వాని స్టాయ్ ఓహో సింగిల్ హ్యాండ్ స్టాయ్ వీడు నా మన్మడ్ సార్ వాడి వాడు తుపాకీ పట్టుకుని వేటకెళ్తే వంద సింహాల్ని రెండు వందల పెద్ద పులుల్ని సింగిల్ బుల్లెట్ తో చంపేస్తాడు ఇప్పటికే ఎన్ని సింహాలు చంపిడు ఒక్క దాన్ని చంపాలి ఏ హా చెప్తా వానికి జీవ హింస అంటే ఇష్టం ఉండదురా బై ఓహో హింస వాడికి ఇష్టం ఉండదు ఇంతకీ ఎవరు సార్ అరే అది అది కాబోయే బిబి కాబోయే భార్య మరి ఇప్పటిదాకా కొడుకులు మనవల గురించి చెప్పినావు కథ అరే వాళ్ళు ఇంకా పుట్టలేదురా బయ్యి పుట్టాక అంత గొప్ప వాళ్ళు అవుతారన్న మాట కన్ఫ్యూజ్ కాకు ఇప్పటి దాకా నీకు చెప్పింది గత చరిత్ర కాదు జరగబోయే చరిత్ర చరిత్ర సంగతి తర్వాత ముందు నన్ను పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటావా చెప్పు అప్పరం మీద కేసు గెలిచాక ఆ కేసు గెలిచేసరికి నా వయసు అయిపోతుంది నీ ఆయుషు తీరిపోతుంది తర్వాత ఏం చేసుకుంటాం ఈ కేసుకు పెళ్లికి ఇంకేంటి సార్ ముత్తాత తాతకి మా బామ్మ అదే రవయ్యి లైసెన్స్ లేని పెళ్ళామనుకో రాదు అంటే ఇన్సూరెన్స్ అలాంటి అనుకో రాదురా మా నిజాం నవాబ్ ముత్తాతకి ఈ అప్పారావు గాని ముత్తాత డ్రైవింగ్ నేర్పి రెండు వందల గజముల పుక్కట్లా కుట్టేసిన రబాయి మరి ఇక స్థలానికి వారసుడిని నేనే కదా అవును అందుకనే వారి మీద కోర్టులో దావా వేసిన ఆహా ఆ కేసు గెలిచేదాకా పెళ్లి చేసుకోకూడదని శపథం శపథం చేసిన మంచి పని చేసిన కస్తాయి జనాల పెళ్లి ముసలి కస్టమర్ వస్తుంది అరే ముసలి ఆడవాళ్ళు నేర్పుతామంటే కబరస్తాన్లు శవం కూడా లేచి వస్తుంది మీ కంటికి నేను యంగ్ బాయ్ లా కనబడ్డాను అంటే దాని అర్థం అంటే మా సార్ కంటి జబ్బు దాని అర్థం చూపే వాడంతే మాట్లాడతారు మీరేం పట్టించుకోకండి సార్ నిన్ననే రాజమండ్రి నుంచి నలుగురు ఫ్రెష్ మైల్ని పిలిపించాం ఫ్రెష్ అలా లైసెన్స్ చేతికి వచ్చింది ఇలా తెప్పించారు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఎంత పదిహేను వందలు కంట కాదు నెలకి నెలకి పదిహేను వందలు అంటే చాలా చీపే ఏమాత్రం సంపాదించారు వేలు అంతేనా మీకంటే ఆ గుండెమే బెటర్ ఏమా నలుగురు అమ్మాయిలు పెట్టుకుని నెలకు నలభై యాభై వేలు సంపాదిస్తుంది తెలుసా అరే గుండెమ్మకి ఒక పోల్కే పెడతావు ఏంటా అది ఇలాంటిది అనుకున్నావా ఇలాంటిది కాకపోయినా ఇంకో లాంటిది కదా చూడు నీకు నా సంగతి నా స్కూల్ సంగతి తెలియనట్టుంది వెళ్ళిపోతున్నాను పిలిచి ఎందుకు వెళ్తున్నానా ఎవరి కోసం వెళ్తున్నాను తెలుసుకోకుండా రా 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 ఫ్రెష్ 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 అని పిలిచేస్తున్నారు చూడే నేను చెప్పినట్టుగా ఎన్నుకొని బాంబాయి నుండి ఒక ఇరవై మందిలో ముప్పై మందిలో అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఆ గుండెమ్మ కంపెనీలో ఓ కంపెనీ పెట్టుకో నీ దేశ కదే పెట్టు శివపుత్ర అని అరిచేయడం కాదు బాంబాయి నుండి అమ్మాయిలు రాగానే నాకు ఫోన్ కొట్టు నేను వెంటనే వచ్చేస్తాను ఇది ఎలా అసలే కొట్టుకోవాలంటే మధ్యలో ఈడేందుకు సార్ అవురా వాడు వేస్ట్ ఈడు వేస్ట్ నువ్వే ముద్దులు పెడుతూ రిపేర్ చేయాలా అంటే పని స్టార్ట్ చేసే ముందు రెంచిన ముద్దు పెట్టుకోవడం చిన్న సెంటిమెంట్ సార్ ఆడపిల్లల్ని సైట్ కొట్టే వాళ్ళని మక్కలు ఎరగదీయడం నాకు కూడా సెంటిమెంట్ వెరీ గుడ్ సెంటిమెంట్ సార్ కీపిట్ అప్ ఓవర్ యాక్ట్ చేయకు ఏంటి గీతకు సైట్ కొడుతున్నా ఏ గీత నేను చూడలేదు చూడలేదా గేరు మార్చకు క్లచ్చి నొక్కినట్టుగా పేక నొక్కేయగలను ఇడియట్ వాడికి ఫుల్ వార్నింగ్ ఇచ్చాను ఇక వాడిని ఎంక చూడు నా మీద మీకు ఎంత అది సార్ అర్జెంట్ ఫైలు అర్జెంట్ గా లోపలికి వెళ్ళు ఓకే సార్ క్లాస్ ప్లీజ్ 